ప్రాథమికంగా వాలంటీరింగ్ అంటే అన్నిటికీ సుముఖంగా ఉండటం లేదా మరోలా చెప్పాలంటే జీవితానికి పూర్తిగా సుముఖంగా అవ్వడం చాలా మంది సౌకర్యంగా ఉంటేనే సుముఖంగా ఉంటారు సౌకర్యంగా లేకపోతే తిరస్కరిస్తారు వాళ్లకేమన్నా వచ్చేటట్లయితే సుముఖంగా ఉంటారు వాళ్ళకేమీ రాదు అంటే తిరస్కరిస్తారు ఒక వాలంటీర్ అంటే అతను ఒక విషయాన్నే వదిలేశాడు అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అతను ఈ ఒక్క లెక్కను వదిలేశాడంతే నాకేం వస్తుంది అనేదాన్ని ఒక మనిషి ఈ ఒక్క లెక్కను వదిలిపెడితే దీనివల్ల నాకేం వస్తుంది దీన్ని కనుక వదిలిపెడితే అకస్మాత్తుగా అతడు ఓ గొప్ప అద్భుతంలా మారతాడు ఇదే నేను ఎప్పుడూ అందరికీ చూపిస్తూ ఉంటాను మా వాలంటీర్లు ఏం చేయగలరు అని మీరు కనుక మా ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ హ్యాండ్స్ లేదా రూరల్ రిజర్వేషన్ ప్రోగ్రాం లాంటి వాటిని చూస్తే అలాగే ఇక్కడ చేసే ప్రతిదీ కూడా ఉదాహరణకు జానలింగం గోపురం దాన్ని ఎలా చేశామో మీకు తెలియడానికి చెప్తున్నాను గోపురం ఎలా చేయబడింది అంటే అందులో సిమెంట్ లేదు స్టీల్ లేదు కాంక్రీట్ కానీ లేదు ఇక్కడున్న సాంకేతికత ఏమిటి అంటే అన్ని ఇటుకలు ఒకేసారి కింద పడాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి కాబట్టి అవి కింద పడలేవు అది అందరూ ఒకేసారి ఈ తలుపులో నుండి బయటకు వెళ్లాలని ప్రయత్నించడం లాంటిది కనీసం ఒక వ్యక్తికైనా వెనక్కి వెళ్లే మర్యాద ఉంటే అప్పుడు వెళ్లగలుగుతారు కానీ ఇటుకల కోలాంటి మర్యాదలే ఉండవు కాబట్టి అవి కింద పడిపోదాం అని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి కానీ కిందకు పడలేవు కాబట్టి జరగడానికి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల ఇటుకలు కావాల్సి వచ్చింది దాన్ని కట్టడానికి ఈ లక్షా ఎనభై వేల ఇటుకలు ప్రతి ఇటుకను మిల్లీమీటర్ల వరకు కొల్చారు వాలంటీర్లు ఎవరైనా కొంచెం బద్దకించి ఉండాల్సిన దానికన్నా ఒక రెండు మిల్లీమీటర్లు తక్కువ ఉన్న ఇటుకను పెట్టి ఉంటే అదంతా కుప్పకూలిపోవచ్చు మీ జీవితంలో మీరెప్పుడు ఇటుకలతో పనిచేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇలా కొలవాలి ఇంకా ఆడవాళ్లు మగవాళ్లు పిల్లలు రాత్రి బవళ్లు కూర్చుని కొలిచి 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 ఈ ఇటుకలను పెట్టారు ఇటుకలు పెట్టేటప్పుడు కూడా వాటిని త్వర త్వరగా పెట్టాలి అప్పుడే కిందికి పడకుండా ఉంటుంది ఒక్కొక్క వృత్తాన్ని పూర్తి చేస్తూ వెళ్లాలి ఇవాళ మీరు దాన్ని చూస్తున్నారు కదా ఇది కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు చేయడం జరిగింది వాళ్లకు ఆ ఊపునిచ్చేది ఏమిటి చూడండి అభిరుచిని మించింది ఒకటి ఉంది ప్రేరణను మించింది ఒకటి ఉంది లాభాన్ని మించింది ఒకటి ఉంది అది మనిషికి ఎంతో ముఖ్యమైంది సాధారణంగా దాన్ని చాలా మంది మనుషులు అన్వేషించరు వాళ్ల జీవితం అంతా ఏదో లాభం పొందాలనే ఆశ దేని మీదో కొంత అభిరుచి ఓ కొంత తీవ్రత వీటి చుట్టూనే తిరుగుతుంది కానీ వాలంటీర్లు చాలా ప్రబలమైన జీవితాన్ని జీవిస్తారు ఈ ఈ హాల్ సాధారణంగా మేము అక్కడి నుండి పనిచేస్తాం మా ఆడియో సిస్టమ్ అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు సడన్ గా ఇదంతా ఏర్పాటు చేశారు అది కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది సాంకేతికత తెలుసా మేము నిపుణులం కాం కాబట్టి రాత్రి అంతా వీళ్లు పనిచేస్తున్నారు పగలు కూడా పనిచేస్తున్నారు మీరు ఎప్పుడు పడుకుంటారు అంటే వాళ్ళు పడుకోరు ఇది ఇది నా అనుభవం నేను ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాను నేను కనీసం ఇరవై ఇరవై రెండు గంటలు పనిచేస్తాను వారంలో ఏడు రోజుల పాటు ఎందుకంటే అమెరికాలో పని జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రపంచంలో వేరే వేరే టైం జోన్లలో ఉన్న ప్రదేశాల్లో పని జరుగుతూ ఉంటుంది తెల్లారుజాం రెండు గంటలకు నేను ఫోన్ చేస్తే స్వామిల్లో ఒకరు లేదా మరెవరైనా ఫోన్ తీస్తారు ఒక్కసారి కూడా నేను వాళ్లు బద్దకంగా మాట్లాడడం వెళ్లేదు ఏంటి సద్గురు అనరు సద్గురు అది పగలైనా రాత్రి అయినా సరే ఏ సమయంలో అనేది లెక్కలేదు ఇది ఓ గొప్ప ఆశీర్వాదం నిరంతరం మీరు ఇటువంటి వ్యక్తుల మధ్య ఉండడం తీక్షణమైన వారి మధ్య ఏకాగ్రత గల వారి మధ్య ఇంకా జరగవలసిన అవసరాలకు తమను తాము పూర్తిగా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారి మధ్య ఉండడం అనేది ఒక మనిషి పొందగలిగిన గొప్ప భాగ్యం ఇదే ఇంకా అదృష్టవశాత్తు మాకు ఇది ఉంది